ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন আইপে নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শারমিন চৌধুরী দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ আমার অতিথি হয়ে এসেছেন ইকোনমিক টাইমসের সম্পাদক শওকত মাহমুদ এবং দর্শক কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেবেন দৈনিক আমাদের নতুন সময় সম্পাদক নাইমুল ইসলাম খান শকত মাহমুদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সংবাদ সম্প্রসারণে আমরা দিনের খবরগুলো দেখিনি যেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো আশা করছি ততক্ষণে নাইমুল ইসলাম খানও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন জানিয়ে দিই দর্শক মার্কেন্টাইল ব্যাংক আজকের সংবাদ ছিল না দুর্ঘটনার জন্য শুধু চালক নয় বেপরোয়া পথচারীরাও দায়ী মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের চালক নিয়ম না মানলে বাতিল হবে রুট পারমিট বললেন ডিএমপি কমিশনার জিয়া চ্যারিটেবল মামলায় খালেদা জিয়ার বিচার চলবে পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারে এই বিচার ক্যামেরা ট্রায়াল দাবি মির্জা ফখরুলের জলবায়ু জনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শত বছরের বদ্বীপ কর্মপরিকল্পনা এনিসিতে অনুমোদন আপাতত পরিকল্পনা দু সাল পর্যন্ত শুধু চালকরাই বেপরোয়া নয় বেপরোয়া পথচারীরাও সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বিকেলে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের কাছে এমন মন্তব্য করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি আরও বলেন মানসিকতার পরিবর্তন না হলে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা যাবে না রাজধানীর সড়কগুলোতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে মাস ব্যাপী বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে মহানগর পুলিশ শৃঙ্খলা না আসা পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলবে বলে জানান ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া একই সাথে ট্রাফিক আইন পালনের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব বিবেচনা করা হবে না বলেও জানিয়েছেন তিনি রাজধানীর সড়কগুলোতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে দশ দিনের ট্রাফিক সপ্তাহে অষ্টআশি হাজার দুশো তিরানব্বইটি মামলায় পাঁচ কোটি সাতষট্টি লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে কিন্তু তারপরও অবস্থার কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় এবার নতুন কার্যক্রমের ঘোষণা দিল ঢাকা মহানগর পুলিশ মঙ্গলবার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে মাসব্যাপী নতুন কার্যক্রমের ঘোষণা আসে জাহাঙ্গীর গেট থেকে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত আমরা একটি মডেল করিডোর তৈরি করব যেখানে সিগনালের মধ্য দিয়ে অটো সিগনালের মধ্য দিয়ে গাড়ি চলাচল করবে ডিএমপি কমিশনার বলেন এখন থেকে মহানগরীতে আর কোনো লেগুনা চলবে না একই সাথে অনিবন্ধিত রিক্সাও চলতে দেয়া হবে না ঢাকা মহানগরীতে রেজিস্টার ভুক্ত নয় এমন যে কোনো রিক্সা যদি ঢাকা মহানগরীতে আসে সেই রিক্সাকে আটক করা হবে আমরা পরিষ্কারভাবে এটা সুনিশ্চিত করব যে ঢাকা মহানগরীতে কোনো ধরনের কোনো লেগুনা চলবে না লেগুনা চলবে শহরের বাইরে এক স্টপেজ থেকে আরেক স্টপেজে যাওয়ার পথে কোনো বাস থামানো যাবে না বলেও উল্লেখ করেন তিনি যাত্রীকে বাস স্টপেজে দাঁড়াতে হবে এবং সেই স্টপেজটা আমরা করেছি জেব্রা ক্রসিং ফটোবার ব্রিজ বা আন্ডারপাসের কাছাকাছি যাতে যাত্রীকে বেশি দূর হাঁটতে না হয় বাসের চালকদের চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ না দেওয়া এবং প্রত্যেক চালককে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে রাখার আহ্বান জানান তিনি ট্রাফিক আইন প্রয়োগে আমরা অত্যন্ত কঠোর প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আমরা বলেছি যে বেগম খালেদা জিয়া যেখানে আছেন সেখানে আদালত বসানো প্রয়োজন বেগম খালেদা জিয়ার আদালতটি বর্তমানে জেলখানায় আমরা বলার পরে গেজেট সাপেক্ষে বেগম খালেদে জিয়া জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের মামলার বিচারের কার্যক্রম আগামীকাল থেকে ইনশাল্লাহ আমরা আশা করছি জেলখানার অভ্যন্তরে কোর্টের মাধ্যম দিয়ে মাননীয় আদালত এবং আপনাদের উপস্থিতিতে নিষ্পন্ন হবে এদিকে কারাগারের ভেতরে বিচারকে ক্যামেরা ট্রায়াল বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার রাতে গুলশান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি 
Dear Trade Route Trust Trade Jamamla, normal court in Akure, another of any Java Chilo, Alia Madrasar, after temporary Kashede, Shekhan Teke Akunabar, a take a transfer for it, Niasa Uche, Dhaka, Kenjo Karagate, Eta Shamudan Guti, in her name Mamla, Shiglapna Prokashe, Unstitu Tabe, Trial Tabe, Eta a Camera trial cover Shujok name. Jolobayo Shanko Rutorone, Bodip, Nami, Aksho Botchuri, Kormopuri Kalponer, Unomodon Dietse, Jati Orthonotic Purishot, NEC. Shokalisha Bangla Nagori, NEC Shamilon Cook, Jati Orthonotic Purishot, Chairperson, Prothan Monti Shekhas in a Shopaputite, Unushi to Shop High, Ir Unomodon de Hai. A Mahapuri Kalpona Bastubane, Dujar Tree Shalpur Junto, Bay Hobe, Tin Hajar Shat Shokuti Dollar. প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিবেচনায় ছয়টি হটস্পট চিহ্নিত করা হয়েছে বদ্বীপ পরিকল্পনায় এগুলো হচ্ছে উপকূলীয় বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ হাওর এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ পার্বত্য চট্টগ্রাম নদী ও মোহনা এবং নগরাঞ্চল বদ্বীপ পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হলে 2030 সাল শেষে জিডিপি প্রবৃদ্ধি 1.5 শতাংশ বাড়বে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আহমদ মোস্তফা কামাল জানিয়ে দিলাম আজকের দিনের উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলো এই সংবাদগুলোর বিশ্লেষণ জানবো আমার অতিথিদের কাছ থেকে আমার সাথে আছেন শওকত মাহমুদ শওকত মাহমুদ আপনার কাছে জানতে চাই প্রথমে যে আমরা শুরুতেই যেই খবরগুলো আমাদের ছিল যে আজকে ডিএমপি কমিশনার বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন মাসব্যাপী ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন বেশ কিছু নির্দেশনার কথা আমরা শুনলাম আপনার কি মনে হয় আসলে এই নির্দেশনাগুলো যথাযথ বাস্তবায়ন এবং তার মাধ্যমে বহুল কাঙ্ক্ষিত সড়কে শৃঙ্খলা সেটি আনা যাবে না দেখুন উদ্যোগটি ভালো কিন্তু আমার মনে হয় যাদের মাধ্যমে এই উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হবে তারা কত তাদের সক্ষমতা কতখানি আছে এটা নিয়ে কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে আমরা মাঝখানে এই ছাত্রদের যে আন্দোলনটা নিরাপদ সরকার আন্দোলন এর পরে আমরা দেখলাম যে এই আন্দোলনের মধ্যে যে ছাত্রটা যে বিষয়টি দেখালো যে ট্রাফিক অব্যবস্থাপনার চিত্রটি এবং তারা নিজেরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা নিয়ন্ত্রণ করে দেখিয়েছে এরপর যে ট্রাফিক সপ্তাহ পালিত হলো এ ট্রাফিক সপ্তাহের মধ্যে আমরা কিন্তু দেখেছি যে মূলত ঢাকার হন্ডা এবং প্রাইভেট কারের উপরই এই ট্রাফিকদের খুব জোরাজুরিটা গেছে কিন্তু হন্ডা এবং গাড়ির চাইতেও যারা ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে যে সে বাস ট্রাক সেগুলোর উপর কিন্তু খুব একটা বেশি অভিযান চালানো হয়নি এবং অধিকাংশই ছিল ফিটনেসের সার্টিফিকেট বিহীন এবং তারা খুব তাড়াহুড়া করে ফিটনেস সার্টিফিকেট নিয়েছে কিন্তু এর পরে কিন্তু আপনি দেখবেন যে সড়ক দুর্ঘটনা কিন্তু কোনোভাবেই কমছে না বেড়েই চলছে এবং আজকে সড়ক পরিবহন মন্ত্রী যে পথচারীদের যে দোষ দিলেন আমার মনে হয় এটা আমি মানে বলতে বাধ্য হচ্ছি কোনো দেশে প্রতিদিন পনেরো বিশ জন করে অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাচ্ছে কিন্তু এটা প্রতিকারহীন অবস্থা এর কোনো প্রতিকার নেই এবং এই ধরনের মন্ত্রী আমি মনে করব যে অলক্ষণ মন্ত্রী এবং তারা যে চালাচ্ছে তারা সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথাই নেই এবং ঈদের পরে একটা দুর্ঘটনায় সতেরো জন মারা গেল সেখানে তদন্ত কমিটি করার কথা বলো তদন্ত কমিটি কি করলো সেটা আমরা জানি না এবং ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখছি যে সরকার পরিবহন শ্রমিকদের পাশে থাকে নাগরিকদের পাশে নেই শকত মাহমুদ আপনার এই কথাটুকু আমি আরও শুনবো আমি একটু কথা বলি আমাদের সঙ্গে ডিএমপি ট্রাফিক বিভাগের যুগ্ম কমিশনার মফিজুদ্দিন আহমেদ যুক্ত হয়েছেন তিনি বেশি সময় আমাদের হয়তো দিতে পারবেন না আমরা জনাব মফিজুদ্দিন আহমেদ আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে बाड़िए আমাদের একদম গ্রাসরুট পর্যন্ত এই আইনের প্রয়োগ সহ আমরা অন্য অন্য ডিপার্টমেন্টের সাথে সমন্বয় করে কাজ করা সেটা আমরা করে যাচ্ছি তো আমরা আশাবাদী আমাদের বিশেষ করে ঢাকা মেট্রো নন এলাকায় আপনারা দেখেছেন যে ইতিমধ্যে কিন্তু বেশ পরিবর্তন এসেছে তো আসলেই ঢাকা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকে ঢাকা শহরে যেখানে লক্ষ লক্ষ গাড়ি ঘোড়া এখানে বাস্তবতা তো অনেক কিছু আছেই সেই বাস্তবতার ভিতরে দুর্ঘটনা ঘটছে এটাও যেমন সত্য সাথে সাথে সার্বিক শৃঙ্খলার উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বসে নেই আমরা 
বেশ কিছু কাজ করে যাচ্ছি জি এবং আপনারা আজকে যে ব্যবস্থাপনাগুলোর কথা ডিএমপি কমিশনার বললেন আপনারা যেটি জানালেন সেগুলো নিশ্চিত করবেন কি করে আমার এটি আসলে প্রশ্ন ছিল যে যদি কেউ নির্দেশনা ভঙ্গ করে আমি আমরা তো শুনলাম নির্দেশনা দেয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি নির্দেশনা ভঙ্গ করলে আপনারা কি করবেন ভঙ্গ করলে অবশ্যই আমরা আমরা যেটা মোটর ভেহিকল অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ক্রস ভায়োলেশন করলে গাড়ির রেকারিং করা হয় সেগুলো তো আমরা করছি সাথে সাথে শুধু আমরা মনে করি যে শুধু প্রসিকিউশন বা পেনাল্টি করেই এটা সম্ভব না এটা মোটিভেশন বা সচেতনমূলক কার্যক্রম করতে আমরা সেটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক ফিল্ডে হোক আমাদের ট্রাফিক পুলিশ দিয়ে হোক বা অন্যান্য পুলিশ দিয়ে বা স্কাউট দিয়ে এই কাজগুলো কিন্তু আমরা বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করে এটা মাঠে ময়দানে তারপরে ইনডোরে मालिक पक्ष श्रमिक पक्षर कथाओ की विषय सहयोगता कर देखे अनेक रकम व्यवस्थापन सरकार पक्ष सड़के श्रृंखला फेरान से सफल है সবশেষ সিটিং সার্ভিসের কথা যদি আপনিও মনে করবেন নিশ্চয়ই সেখানে অনেক উদ্যোগ নেওয়া হলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওবায়দুল কাদের বললেন যে তারা অনেক প্রভাবশালী তাদের বিরুদ্ধে মানে কোনো শৃঙ্খলা ফেরানোর কোনো রকম ব্যবস্থাই বাস্তবায়ন করা যায় না আপনারা কি করে নিশ্চিত করতে পারবেন যে আসলে এগুলো বাস্তবায়ন করা যাবে যে একশো যদি একটা পয়েন্টের কথাই বলি একশো একুশটি স্টপেজের বাইরে কোথাও বাস থামবে না না গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন আসলে এইটা তো দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থাগুলো ছিল এখন আমরা আমাদের পক্ষ থেকে এই বাস স্টপগুলো মার্কিং করা সাইনবোর্ড দেওয়া সিটি কর্পোরেশন আমাদের পক্ষ থেকে এটা মার্কিং করা এবং আমরা একটা মানদণ্ড অনুযায়ী কিন্তু গাড়িগুলো দাঁড় করানোর চেষ্টা করতেছি একটা স্টপেজ থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে দরজা বন্ধ করে আর একটা স্টপেজ পর্যন্ত সে দরজা বন্ধ করে যাবে যে ওই স্টপেজে গাড়ি প্যাসেঞ্জার নামাবে প্রতিমধ্যে যে অনিয়মগুলো ছিল বা ঝুঁকি নিয়ে যে ইন্টারসেকশনে যাত্রী উঠানামা করানো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা বন্ধ হবে এই জিনিসগুলো আমরা শুরু করেছি এটা একদিনে সম্ভব হবে না বাট আমরা আশাবাদী এই যেহেতু বিভিন্ন কলাকৌশল করে বাস মালিক শ্রমিক তারপরে সিটি কর্পোরেশন অল স্টেক হোল্ডার বিআরটি এ তারপরে এই এই সবার সাথে মিলে কিন্তু আমরা কাজগুলো করছি আমরা আশাবাদী একটা কাঠামো নিয়ে আমরা সামনে এগুচ্ছি এবং আমাদের কমিশনার মহোদয় বিভিন্ন কলাকৌশল কথা বলেছেন এগুলো নিয়ে আমরা আগাচ্ছি পরিবর্তন ইতিমধ্যেই অনেক কিছু এসেছে আপনারা অবশ্যই স্বীকার করবেন मूलसड़क साधारण जी जरा তারা যেন বাসেই বেশি আসা যাওয়া করে এটা আমরা চাই মূল সড়কে লেগুনা আসলে এটা ইফেক্টিভ নয় ফিডার রোড যেগুলো আছে যেখানে বাস চলে না বাস ঘোরানোর মতো বা দাঁড়ানোর মতো জায়গা নেই সেগুলো তো লেগুনা যেগুলো রুট পারমিট আছে সেগুলো চলবে সেগুলোর ব্যাপারে আমরা কিন্তু ব্যারিয়ার দেই নাই তো আস্তে আস্তে মূল সড়কগুলোতে আমরা সেগুলোকে অপসারণ করে ফিডার রোডগুলোতে ঢুকিয়ে দেব এবং অনুমতি যাদের আছে তারা ভিতরে চলবে আর যাদের অনুমতি নাই নতুন করে রুট পারমিট দিলে আমরা এগুলো অ্যাসেসমেন্ট করে তারপরে জনগণের ভোগান্তি যাতে লাগা হয় সেই দিকে চিন্তা ভাবনা করে আমরা ভিতরের রোডগুলো रास्ता আমি তো আমি তো বলেছি আমরা তো বলেছি কারণ এই গাড়িগুলো চলার কয়েকটা বিষয় যেগুলো রুট পারমিট থাকার বিষয় আছে যেটা রুট পারমিট দেয়ার আরটিসি কমিশনার মহোদয় সভাপতি অল স্টেক হোল্ডার এখানে সদস্য সেই বিষয়গুলো যাচাই বাছাই তো আমরা প্রাইমারিলি আমরা বলবো যে যে রুটগুলোতে আপনার বাস চলে না কারণ সেখানে তো বিকল্প কিছু দিতে হবে না দিলে তো জনগণের ভোগান্তি হবে সেই চিন্তাগুলো মাথায় রেখে কিন্তু আমরা সেইভাবে সাজাচ্ছি বাট বাস যেখানে চলে সেখানে লং রুটে অবশ্যই লেগুনার মতো ঝুঁকিপূর্ণ যানবহন বা ছোট যানবহন 
চলাচল করে এটা ঝুঁকি সৃষ্টি করে দুর্ঘটনা ঘটানোর মতো এটা করতে পারবে না জি জনাব মফিজউদ্দিন আহমেদ আরেকটা বিষয় যে এইটি আপনারা বলছিলেন যে মাসব্যাপী ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এটি কি শুধু সেপ্টেম্বর মাস জুড়েই থাকবে নাকি আপনাদের এই তৎপরতা চলতে থাকবে দেখুন আমরা তো মাসব্যাপী করবই সাথে সাথে এখন যেহেতু সার্বিকভাবে সচেতনতার আবহটা তৈরি হয়েছে সুতরাং আমরা যতই দিন যাচ্ছে নতুন নতুন কলাকৌশল অবলম্বন করে কোন সেক্টরগুলোতে হাত দিলে আমাদের এই জিনিসগুলো এই ব্যাকলগুলো ওভারকাম করতে পারবো বা সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে গোড়ার থেকে সমাধান করতে পারবো আমরা সব কিছু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি কলাকৌশল নির্ধারণ করছি আমরা কাজ করে আগাচ্ছি সুতরাং আমাদের যে এক মাসে শেষ হবে তা নাই আমাদের চলতে থাকে এটি আপনারা চালিয়ে যাবেন নিশ্চয়ই আমরা সেই বিষয়ে আশাবাদী হতে চাই আর একটা প্রশ্ন যে অনেক সময় মানে এটি তো আপনারা পথচারী চালক সবার উপরে আইন আইন যেন মানে সেই সচেতনতা তৈরির জন্য আপনারা ব্যবস্থা নেবেন মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আমরা জেনেছি যেটি আপনারা জানাচ্ছেন অনেক সময় কিন্তু মানুষের একটা অভিযোগ থাকে যে পুলিশ হয়রানি করছে সেরকম যদি অবস্থা তৈরি হয় সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কি করবে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে এই আশঙ্কাটা তৈরি হতেই পারে তখন না হয়রানি আসলে বিষয়টা এমন যে এই রাস্তায় হাজার হাজার মানুষের ভিতরে কাজ করা কিন্তু অনেক কঠিন কাজ এটা সহজ কাজ নয় কারণ হাজার হাজার লোক যেখানে এটা অনিয়ম করে তার ভিতরে কি নিয়মে আনা এই নিয়মে আনার প্রচেষ্টার দায়িত্ব আসলে এই পুলিশের ঘাড়েই পড়েছে বিশেষ করে ট্রাফিক পুলিশের ঘাড়েই এই নিয়মে আনতে গিয়ে যে দশটা সঠিক কাজ হলো দুইটা বেঠিক কাজ হলো হতে পারে না এটা আমি বলবো না হতে পারে তো যেখানে এই জিনিসগুলো পারফেক্টলি করার ক্ষেত্রে আমরা আমরা যেন উদ্ধতন কর্মকর্তা আছি আমরা কিন্তু সুপারভিশন করে থাকি ফিল্ড পর্যায়ে আমরা নিজেরাও কিন্তু মাঠে দাঁড়িয়ে এই কাজগুলো করি সুতরাং আমরা চাই জনভোগান্তি যতটা কমিয়ে জনগণকে আহ্বান করে जिज्ञासा আমরা ট্রাফিক সপ্তাহ ছাড়াও এমনিতে দেখি যে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক সার্জেন্টরা বিভিন্ন গাড়ি থামিয়ে জরিমানা করছে দেখছে কোনো অসঙ্গতি আছে কি না যানবাহনের ফিটনেসের ক্ষেত্রে সব কিছু রং পার্কিংয়ের ক্ষেত্রেও তারা এরকম করছে আমার কথা হচ্ছে যে আমরা আমার কাছে মনে হয়েছে যে সার্জেন্টরা খুব জরিমানা প্রবণ হয়ে পড়ছে খুব জরিমানা করার ক্ষেত্রে খুব আগ্রহী আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই জরিমানার কোনো অংশ তারা কি ট্রাফিক সার্জেন্টদের জন্য কোনো বরাদ্দ আছে কি না এক নাম্বার আর জরিমানা করা হলে আমার আপিলের জায়গাটা কোথায় যে আমাকে রিসিপ ধরিয়ে দিল যে অত তারিখের মধ্যে এত টাকা ফাইন দিতে হবে আমার এখানে কোনো আপিলের সুযোগ আছে কিনা জি জি এখানে আপনার এই জরিমানা আসলে যে পরিমাণে অনিয়ম হয় কারণ আমি একটা ছোট একটা উদাহরণ দিই মাঝে আমি মৎস্য ভবন করেছিং এ ওই দিনে কয়েকদিন আগে রাত্রি নটা থেকে দশটা এক ঘন্টা আমি নিজে দাঁড়িয়েলাম আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম যে যে পরিমাণে অনিয়ম হচ্ছে তার বোধ হয় টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমি প্রশিক্ষণ দিতে পারছি এক ঘন্টার ভিতরে আমি বিশটা প্রশিক্ষণ দিতে পারলাম বা সব কিছু করা কিন্তু সম্ভব না এই সাথে সাথে আমরা জরিমানা প্রশিক্ষণ দেওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে কিন্তু মোটিভেট করে থাকি তো এইটা আমাদের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য জরিমানা করা নয় আমাদের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো পরিবর্তনটা করা বদলে দাও বদলে যাও এটা পরিবর্তনের একটা একটা কৌশল হলো আমাদের জরিমানা করা সাথে সাথে আমরা মোটিভেশনটাও করে থাকি যিনি জরিমানা করেন তিনি কি কোনো জরিমানার কোনো অংশ प्रमाण दिए प्रमाण करते ठीक है ना तो अपील विषय देखे थकें अनेक समय
জি জনাব মুফিজউদ্দিন আহমেদ ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের কি আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য অনেকটা সময় দিয়েছেন ধন্যবাদ জনাব মুফিজউদ্দিন আহমেদ যুক্ত হওয়ার জন্য নাইমুল ইসলাম খান প্রথমে আমরা এটি নিয়ে আলোচনা শুরু করতে আমি শওকত মাহমুদকে একই প্রশ্ন করেছিলাম যদিও আমি পুরোটা শুনতে পারিনি আমি আবারো শুনবো যে এই যে উদ্যোগগুলোর কথা জানাচ্ছেন তাতে কি আপনার মনে হয় আমরা জনাব মুফিজউদ্দিন আহমেদও বেশ কিছু বিষয় পরিষ্কার করবার চেষ্টা করলেন তাতে কি মনে হয় আসলে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানো সত্যি সম্ভব হবে না প্রথম কথা হচ্ছে যে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরিয়ে আসার জন্য যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হচ্ছে এইগুলি প্রথমত এগুলিও তো পুরোপুরি কার্যকর করতে পারার চ্যালেঞ্জ আছে তারপরে হচ্ছে এটাই শেষ না এর বাইরেও আরও অনেক কিছু করতে হবে আমাদের নাগরিক সচেতনতার বিষয়গুলিও তখন আসবে এটা বহু কিছু আপনার আমার ড্রাইভাররা যদি প্রশিক্ষিত না হয় তাদের সেন্সিটাইজেশন যদি না হয় এবং ইভেন যাত্রী হিসাবে আমি আমার ড্রাইভারকে যদি শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে উৎসাহিত না করি বা চাপ না দিই এটা একটা সামগ্রিক বিষয় একটা সোসাইটিতে এটা অত সহজ হয় না সিঙ্গাপুরের মতো দেশ যখন মালয়েশিয়ার পার্ট ছিল তখন এটা পৃথিবীর কি বলবো মানে সবচেয়ে মানে মানে বিচ্ছিরি রকম একটা জায়গা ছিল যার জন্য মালয়েশিয়া এটাকে আসলে পরিত্যাগ করেছিল ভার্চুয়ালি সিঙ্গাপুরকে তারা বের করে দিয়েছিল মালয়েশিয়া থেকে ভার্চুয়ালি সেই শৃঙ্খলা সিঙ্গাপুরে এখন বিশ্বের জন্য উদাহরণ কিন্তু পুরোটাই কিন্তু পানিশমেন্টের ভিত্তিতে এবং আপনি যদি আমাদের কোনো পাশ্চাত্যে বসবাসকারী বন্ধু বান্ধবের গল্প শোনেন বা আমরা নিজেরাও গেলে দেখি যে ফাইন টিকেট টিকেটের কথা বলে তারা তার উচ্চারণটা করে টিকেট যে টিকেট খাবো এই টিকেটের ভয়ে যতটা শৃঙ্খলা রাখে অন্য কোনো সচেতনতা যতটা রাখে না এটা কেন জানি সারা দুনিয়াতেই এই বিষয়টা একটু সত্য এখন আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে অনেক বিষয় যেমন ধরেন যে রাস্তা রাস্তাটা পুরোটা ইফেক্টিভ থাকে না কখনো মানুষ দোকান পাট করে রাখে ফুটপাথে রাস্তার উপরে কখনো সিটি কর্পোরেশন তাদের ওই ইয়ের ময়লার যে ইয়েগুলি লরি বা নানান রকম বাহন এখানে রাখে মাঝে মাঝে ট্রাফিক পুলিশও মাঝে মাঝে ট্রাফিক পুলিশও ধরেন তাদের রেকার্ডটা বা তাদের পুলিশ আমি অনেক সময় পুলিশদেরকে জাস্ট বন্ধুর মতো করে বলি ভাই আপনি যে রাস্তার পাশে আপনাদের দুইটা গাড়ি রাখলেন পাশাপাশি রাখলেন কেন রাস্তা তো দুইটা লেন অকুপাইড হয়ে গেল আপনি এক লাইন লেনে দুইটা পরপর রাখলেন না কেন তারা কিন্তু চোখ চাওয়াচৌই করে এতে কি হয় রাস্তাটার মধ্যে একটা বটল নেক তৈরি হয় গাড়িগুলো আটকে যায় গতি রুদ্ধ হয় এবং অযথা জ্যাম সৃষ্টি হয় এখন এই সচেতন আপনি দেখেন আমাদের যে ছাত্র ছাত্ররা যে আন্দোলনটা করলো সেখানে কি উন্মোচিত হয়েছে যে পুলিশের গাড়িরও লাইসেন্স নাই সেনাবাহিনীর গাড়ির ড্রাইভারেরও লাইসেন্স রিনিউ করা নাই বিচারপতির নাই সাংবাদিকের নাই সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের নাই তার মানে একটা চিত্র এসছে যে আমরা আসলে গোটা জাতি গোটা জাতি এখানে কম্প্রোমাইজ সুতরাং এই জায়গাটাতে পরিবর্তন আসতে একটু সময় লাগবে কিন্তু সরকারের ভূমিকা তো মুখ্য আমি সরকারের কাছ থেকে একটু শুনে একটা বিরতিতে যাব আর দেখুন ওনারা যে পরিকল্পনাটা করেছেন এটা একটা প্রশাসনিক পরিকল্পনা আগে আমি দেখেছি ডিএমপি এর কমিশনার কিন্তু সাংবাদিক হোক নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হোক তাদেরকে নিয়ে কিন্তু মত বিনিময় করতেন যে কিভাবে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাকে বা শহরের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো যায় সব কিছুই যে পুলিশ জানবে তা না নাগরিকদের পক্ষ থেকে কিছু প্রস্তাবনা বলছেন যে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হবে না না অনুষ্ঠান করা হলে আমাদের আমাদের সাংবাদিকরা কিন্তু এটা সজ্ঞানে এটা আমি এখনো দেখতে পাইনি আমার কথা হচ্ছে যে এই বিষয়ে যাত্রী কল্যাণ সমিতি আমরা দেখি তারা আলাদা করে প্রেস কনফারেন্স করে তো যাত্রী কল্যাণ সমিতির সঙ্গে আপনারা বসেন কারণ আপনি ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং যেই দেশে প্রতিদিন দুর্ঘটনা গড়ে পনেরো বিশ জন মারা যায় এবং এটা একটা প্রতিকারহীন ব্যবস্থা চালু হয়েছে সেখানে আপনি কিছুই করছেন না তো এই ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে পুলিশের কতখানি সক্ষমতা আছে এটা আমার একটা প্রশ্ন আর দ্বিতীয়ত শুধু পুলিশকে দিয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা করা যাবে না কারণ ঢাকা শহরে সত্যিকার অর্থেই গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে আমাদের দেশে যত উন্নয়ন পরিকল্পনা হয়েছে এই উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো হয়েছে যে ঢাকার বাইরে গ্রোথ সেন্টার করলে ওখান থেকে যেন লোক ঢাকায় রুটি রুজির জন্য না আসে তারা যেন সেখানেই নিজের রুটি রুজির ব্যবস্থা করতে পারে আপনি দেখবেন মফসলে যত সরকারি কর্মকর্তা আছে তাদের পরিবার কেউ মফসলে থাকে না তারা বাসায় ভাড়া বা ঢাকায় বাসা ভাড়া করেন ছেলেমেদেরকে ঢাকার স্কুলে পড়ান এবং এখানে তার ফ্যামিলি মেনটেন করেন তো 
তো এই ফ্যামিলি মনে করেন কুমিল্লার ডিসি আমরা দেখেছি ডিসি সাহেবের ফ্যামিলি কয়জন ডিসি সাহেবের বাংলোতে থাকে আপনি একটা জরিপ করে দেখেন থাকে না এই ডিসিদের কারো থাকে উপজেলা পর্যায়ের কারো থাকে তারা ঢাকার উপরে এসে তারা একটা ঢাকার চাপ সৃষ্টি করছে এই লোকগুলোকে এই কর্ম পরিবারগুলোকে তো সেখানে থাকতে হবে আগে ডিসির ছেলে জেলা স্কুলে পড়ে তাহলে জেলা স্কুলের উপর নজরদারি তার উপরে মানে খবর খোঁজ খবর নেওয়া এগুলো তো কিন্তু এই স্কুলগুলো ডেভেলপ ডিসেন্ট্রালাইজেশন মোটেও হয় নাই কারণ সবাই মনে করে যে আমি যে চাকরি করি আমার ছেলে মেয়েরা ভালো স্কুলে পড়তে হবে এবং সেখানে ঢাকায় থাকতে হবে তার দুটো ফ্যামিলি তার মানে দুই জায়গায় তার মেনটেন করতে হয় এটা একটা কনসেপ্ট সেকেন্ডলি নাইম যেটা বললো যে জরিমানা ভিত্তিক আপনি যদি ঢাকা থেকে কুমিল্লা যান আপনি মেঘনা ব্রিজ পেরোতে আপনার ঢাকা থেকে সাড়ে পাঁচ ছয় ঘন্টা লেগে যায় সো ব্রিজের উপর কি ম্যানেজমেন্ট সেটা কোনো আমার শৃঙ্খলাপূর্ণ ম্যানেজমেন্ট না আপনি যদি বিদেশে আছে কি বিদেশে ক্যামেরা আছে গতি নির্ণয়ক ক্যামেরা আছে কে ট্রাফিক আইন ভাইরাল করলো সে ক্যামেরা আছে আপনি ক্যামেরা দেখবেন আপনি ফাইন করে দেবেন ড্রাই একটা ড্রাইভারকে যদি তিন হাজার টাকা ফাইন তার পকেট থেকে দিতে হয় সেই ড্রাইভার কিন্তু সেকেন্ড টাইম আর এগুলো করার চেষ্টা করো কিন্তু আপনি যদি ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে দেন যে তাকে আটকাও তাকে ইয়ে করো সেইখানে লেন দেন নানা ধরনের কথাবার্তা সে মনে করবে যে আমি পার পেয়ে যেতে পারি এই জিনিসগুলো তারা এই জিনিসগুলোকে তারা যদি সিস্টেমের মধ্যে আনতে চান তাহলে এই এর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এবং নাগরিক বা যাত্রী বা যারা পথ পথে চলেন তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করি কিন্তু এটা একটা বিরাট রাজনৈতিক পরিকল্পনা বলে আমি মনে করি একটা বিরতিতে যখন আমি সফর এখন বিরতির সময় হয়ে গেছে আমাকে বিরতিতে যেতে হবে বিরতি মানে যেটি আমি আশাবাদ রেখে যেতে চাই যে আমাদেরকে যেটি ট্রাফিক বিভাগের যুগ্ম কমিশনার মুফিজউদ্দিন আহমেদ তিনিও আশাবাদী হতে বললেন আমরা আশাবাদ রেখেই আসলে চলতে চাই দেখতে চাই এটার বাস্তবায়নটা হোক আমরা বিরতিতে যাচ্ছি দর্শক বিরতির পরে আরো প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলবো থাকুন সাথেই বিরতির পর ফিরলাম আইপি নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে এ পর্যায়ে কথা বলতে চাই জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়ার বিচার চলবে পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারে এমনটি আজকে জানলাম আমরা এইটি নিয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সমালোচনাও করেছেন আমি আসলে আপনাদের দুজনের একটু পর্যালোচনা জেনে নিতে চাই শওকত আহমদ আপনার পর্যালোচনা কি এখন যেখানে এটা দেখুন বেগম খালেদা জিয়াকে বিচার করার জন্য আলিয়া মাদ্রাসায় আলাদা আদালত স্থাপন করা হয়েছে সেটারও বিরোধিতা না সেটা তো বিডিআর বিদ্রোহের জন্য আপনি যে মামলা কোর্টে আছে খালেদা জিয়া কোর্টে যাবেন সেখান থেকে করা হয়েছে এখন তার জন্য যে জেলখানার ভেতরে আদালত আমার মনে হয় না স্মরণকালের ইতিহাসে আমাদের স্মরণে আসে না জেলখানার ভিতরে কোন আদালত করেছে সামরিক আদালতও হয়েছে কিনা আমি এটা জানি না এবং মির্জা ফখরুল ইসলাম বলছেন তাহের বিচার হয়েছিল সামরিক আইনে বিচার হয়েছিল আর বেগম খালেদা জিয়ার যে মামলাগুলো এগুলো সিভিল আইন ফৌজদারি আইনে এবং জেলখানার ভিতরে যে এই কোর্ট স্থাপন এটাকে ক্যামেরা ট্রায়াল বলছে যে একটা গোপন বিচারের মতো সেখানে ও স্বভাবতই জেলখানায় মানেই হচ্ছে যে আপনার অধিকার কিন্তু মানে প্রবেশের অধিকার কিন্তু সংরক্ষিত সেখানে আপনার লয়ারদের ক্ষেত্রেও সেখানে প্রবেশাধিকার এটা তাদের কর্তৃপক্ষের উপরে নির্ভর মর্জির উপর নির্ভর করবে এবং সেই বিচারের ক্ষেত্রে সাংবাদিকরাও কিভাবে এই বিচার কাবার করবেন সেটাও একটা বিষয় আছে তো আমার কাছে মনে হয়েছে সরকার এই সিদ্ধান্তটা অনেক খুব মানে সুবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত নেয়নি বেগম খালেদা যে অসুস্থ তা জেলখানার ডাক্তাররা সার্টিফাই করছেন তিনি যেতে পারছেন না জেলখানার সামনেও কিন্তু একটা কোর্ট আছে আমি কথার কথা বলছি কিন্তু জেলখানার ভেতরে কোর্ট নেওয়াটা এটা কিন্তু একটা মনে হচ্ছে যেটা একটা গোপন কিছু সরকারের একটা আপনি বলছেন গোপন কিছু ফখরুল ইসলাম আলমগীরও বলছেন কিন্তু যদি আসলে যেভাবে মোশারফ হোসেন কাজল দুদকের আইনজীবী বললেন যে সেখানে প্রকাশ্য আদালত হবে আইনজীবীরা যাবেন এবং গণমাধ্যমের কর্মীরাও যেমন করে যান তেমন করে যেতে পারেন যদি তাই হয় তাহলে তো আপনি এটা যে মোশারফ হোসেনের কথায় আশ্বস্ত হওয়ার মতো কিছু নেই কারণ এটা যখন শুরু হবে বাস্তবতা গিয়ে দেখা যাবে সেখানে হ্যাঁ কি অবস্থা হবে তো সেটা কাজল সাহেব হচ্ছেন বাদীপ মানে সরকার পক্ষের তিনি তো এনশিওর করার কথা বলবেন কিন্তু বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা তার নেই কিন্তু যদি সেটা বাস্তবায়ন হয় তাহলে তো বিষয় যেমন আমরা এই কোর্টে যাই দেখি সাংবাদিকরা আমরা দেখি সেখানে ঢুকতে গেলে পুলিশে জিজ্ঞেস করছে বা সিকিউরিটি ইয়ে দিয়ে পার হয়ে পার হয়ে যেতে হচ্ছে কিন্তু জেলখানার ভিতরে আদালত এটা কিন্তু আমার 
जेलखाना भर आदालत स्थापन कर प्रथम क्या बनोदन केंद्र होविष्य विचारालय होते शकत भाइर जो सन्देह आंशिक सत्यता निर्धारित कैक जन आईनजीवी ढुकते शत शत आईनजीवी पक्षे आशे पशे स्लोगान दी ऐतिगत भाव मानुष ग्रम जेहेतु व्यतिक्रम इटो जिन ऐतिहासिक घटन परिणत हो कारण एक्सट्राडिनार मान डिसन एक रेगुलर आईनजीवी महानगर दायरा जज दो पक्ष आईनजीवी डेके आईनजीवी सरकार महानगर दायरा जज जिनचार कार्यक्रम मूल व्यक्ति बसे आलिया मद्रासने आलाप करा जिन करते चाहिए मत बनीम नहीं कन्सालटेशन नहीं 
সব সময় কিন্তু আমার আমাদের কথা কিন্তু আমরা উকিলদের মাধ্যমে বলে থাকি সেই জিনিসটা করেনি সরকার আমি আবারও বলছি যে এটা বেআইনি নয় আপনি যেটা বলছেন এটা 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 সরকারের ইখতিয়ার আছে বা আইন আইন মন্ত্রণালয় নিশ্চয়ই নির্ধারিত পদ্ধতি অবলম্বন করে করেছেন এটা হয়তো কনসেনসাসের ভিত্তিতে হয় নাই বা করার চেষ্টা করা হয় নাই তারপরেও আমি বলবো এই সমস্ত এক্সট্রাঅর্ডিনারি সারকামস্টেন্সেস বা ডিসিশনে যেটা হয় তখন আমরা বলি দি এন্ড জাস্টিফাইজ দ্য মিনস এখন যেই মিনসটা অবলম্বন করা হলো এটা ভালো হলো কি মন্দ হলো এটা শেষে গিয়ে বোঝা যাবে মানে আগামীকাল থেকে এটা বুঝতে শুরু করা যাবে যে কোনো সমস্যা হয় কি না কতটা সমস্যা হয় ইত্যাদি আর একটা বিষয়ে যে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় এই আপিলে শুনানির জন্যই কিন্তু কয়েকবার এরকম হয়েছে যে আইনজীবীরা দেরিতে গেছেন মানে খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা এমন কি আদালতে হাজির হননি বলে আদালত ভর্ছনা করেছেন তাদেরকে এবং পরবর্তীতে মুলতবি করা হয়েছে আবার নতুন করে শুনানির সময় দেওয়া হয়েছে মানে একটু ধীর গতিতে যাবার কোনো ধরন দেখতে পান কি বা মনে হয় কি এরকম ভাবনার কোনো কারণ আছে যে আইনজীবীরাই একটু দেরি করে নিচ্ছেন এখন আমি নিজেও কয়েকটা সিভিল মামলায় ক্রিমিনাল মামলায় আমারও সম্পর্ক আছে আমিও জড়িত আমি করেছি বা আমি এটার শিকার বাংলাদেশে যে এটা সবাই জানে যে সাধারণভাবে মামলা দ্রুত গতিতে এগোয় না এটা যদি কোনো একটা পক্ষ বিশেষ বিশেষ করে সরকারি পক্ষ যদি বিশেষ উদ্যোগী না হয় মামলা দীর্ঘদিন ঝুলতে থাকবে জয়ললিতার ভারতের মামলাটাও আঠারো বছর লেগেছে তার বিরুদ্ধে প্রথম রায়টা হতে আঠারো বছর লেগেছে একটা ক্রিমিনাল মামলাও ক্রিমিনাল মামলা কিন্তু সিভিল মামলা থেকে সরকার পক্ষ যাচ্ছে তারা দ্রুত করবার জন্য চেষ্টা করলেও একটু দেরি হওয়াটা দেরি করানোটা এটা কৌশলের মধ্যে এটা আমি আপনার যেটা কথা কথা বলি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার বেগম খালেদা জিয়া তার মামলাগুলোকে দ্রুত শেষ করা একটা অস্বাভাবিক গতিতে দ্রুত শেষ করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে দশ বছরের বেশি সময় না দশ বছর এক মামলা হয়েছে আপনি এর বিরুদ্ধে এর সাথে বিরুদ্ধে মামলা তো রায় হয়নি সেই কথা বলেন না কেন কিন্তু খালেদা জিয়ার মামলার রায় হয়নি এর সাথে রাডার রাডার করার মামলার জাজমেন্ট দেওয়া হয় না কেন উনি জামিনও পেতে পারেন এই সম্ভাবনা আছে এই সময় তাকে আবার তার উপর আরেকটা বাড়তি কষ্ট যে কোর্টের জেলের ভিতরে কোর্ট নিয়ে যাওয়া হয়েছে দেখা গেল উনি জামিন নিয়ে বেরিয়ে গেলে তখন কি কোর্ট ওইখানে থাকবে যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে যে তিনি যদি জামিন পেয়ে বেরিয়ে যান তারা জামিন পেয়ে বেরিয়ে যাতে না যেতে পারেন আর এক মামলা সাজা হয়ে যায় সেই জন্য দ্রুত প্রক্রিয়া করা হচ্ছে এটা তো সোজায় বোঝাই যায় আমার কথা হচ্ছে বেগম খালেদি জিয়া জামিন পেয়ে যদি জামিন পাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট কারণ সরকারের অ্যাটিচিউড কারণ বিএনপি বারবার বলছে তো বেরিয়ে গেলে কোর্টও বেরিয়ে যাবে এখন ওনার জন্য কোর্ট ওখানে নেওয়া হয়েছে এবং ক্যামেরা ট্রায়ালের ব্যবস্থা মানসিক আগামীকাল শুরু হবে সেখানে বিচার কাজ আগামীকাল থেকে আর কি আমরা নিশ্চয়ই সেটি নিয়ে আগামীকালও কথা বলবো এবং এর পরেও নিশ্চয়ই কথা বলবার সুযোগ একটা বিরতিতে যাই দর্শক বিরতির পরে অনলাইনের খবরগুলো নিয়ে থাকছি থাকুন সাথে ফিরলাম সংবাদ সম্প্রসারণে দেখেন এই অনলাইনের কি কি খবর আছে প্রথমেই প্রথম আলো প্রথম আলোর এই খবরটা নিয়ে তো আমরা এতক্ষণ কথাই বললাম যে কারাগারে খালেদা সেখানেই বসবেন আদালত বি চৌধুরীর বিবৃতি জোট নেতাদের সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য শোভন নয় এটি নিয়ে কোনো মন্তব্য করবেন প্রধানমন্ত্রী গত পরশু দিন সংবাদ সম্মেলন নাইমুল ইসলাম খান আপনি তো ছিলেনই সেখানে আমি ব্যক্তিগতভাবে এগুলি কোনো অস্বাভাবিক অশোভন উক্তি মনে করি না রাজনীতিতে রস রসিকতার চর্চা আমাদের এখানে নাই এটা একটা উচ্চ গণতন্ত্রে কিন্তু এটা একটা ডিটারমিনেন্ট যে ওইখানে বিরোধী শক্তির মধ্যে রসিকতার মাধ্যমে বিরোধিতা হয় পারস্পরিক আক্রমণাত্মক রসিকতাও থাকে এটা আমি মনে করি আচ্ছা প্রথম আলোতে একটা খবর আসন্ন অধিবেশনে সরকারের শেষ অধিবেশন ওবায়দুল কাদের বলে দিচ্ছেন যেটি নয় সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এটি শেষ অধিবেশন এই অধিবেশন অনেকগুলো আইন পাশ হবার কথা পরের পত্রিকায় চলে যাই বিডি নিউজের খালেদা জিয়ার খবরটি তো আছেই মোবাইল সিম কিনতে লাগছে না আর ছবি ফটোকপি 
কলকাতায় সেতু ভেঙে বহু মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সফল আজকে থেকেই পরীক্ষামূলক কার্যক্রমটি হয়েছে যেটি সফল হয়েছে হেলমেট না থাকলে তেল নয় মোটরসাইকেল এটা ওই ডিএমপির সংবাদ সম্মেলনেই বলে দেওয়া হয়েছে এটিও একটি উদ্যোগ আর কি অনেকগুলো উদ্যোগের মধ্যে ঢাকা লেগুনা চলবে না शेषर जो खबर गो देख डीएमपी कमिशन आज के बक्तव्य प्रेक्षी प्रोपोज रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट टू बी पास इन लास्ट जे एस सेशन কাদের হোপস জাতীয় সংসদের যে লাস্ট সেশন এটি যেটি একটু আগে আমরা দেখছিলাম নয় সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া অধিবেশনটি শেষ অধিবেশন এবং সেখানে সড়ক পরিবহন আইনটি পাশ হবে তারপর নো হেলমেট নো ফুয়েল ঢাকা পুলিশ চিফ এই তো লেগুনার খবরটিও আছে গ্রাফট কেস খালেদাস ট্রায়াল টু বি হেল্ড অ্যাট ওল্ড ঢাকা সেন্ট্রাল জেল এটি নিয়ে আমরা কথা বলেছি গভর্নমেন্ট আচ্ছা আর একটা খবর দেখলাম আচ্ছা হাইকোর্ট जमीन पवार क्षेत्र विचारक विव्रत बोध कर তারা বিব্রত বোধ করার কারণ ব্যাখ্যা করতে কোর্ট প্রস্তুত নয় কিন্তু জনগণের কিন্তু জানতে ইচ্ছা করে কেন তিনি বিব্রত বোধ করবেন জামিন দেবার জন্য গ্রাউন্ড থাকলে জামিন হবে নাকি নাইমুল ইসলাম খান বিব্রত বোধ করা না আমারও মনে হয় যে বিব্রত বোধ করলে তার একটা অন্তত মানে গ্রহণযোগ্য কারণ নিশ্চয়ই ছিল কারণ আমরা তো বিচারকদের উপর আস্থা রাখতেই হবে তো সেটা গ্রহণযোগ্য কারণের অন্তত ধরনটাও যদি জানানো জানানো হতো মানে কোর্টের প্রসেসে ডিউ প্রসেসে আমার মনে হয় যে এটা নিয়ে যে মানে কি বলবো এটা নিয়ে যে কানা ঘুষা সন্দেহ অবিশ্বাস গুজব কোনো কিছু ছড়াতে পারতো না এখন সরকার যে গুজবের বিরুদ্ধে বলে গুজবের একটা কারণ কিন্তু হয় সাপ্রেশন অফ ইনফরমেশন যে কোনো কিছু যদি স্বচ্ছতার ভিত্তিতে না হয় তা আমরা তো আশা করব বিচারালয় এটা ব্যাখ্যা দিবেন এবং এটা দ্রুত অন্য কোনো আদালতে संबाद